ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ദിവസം തന്ന ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഈ ഒരു സെഷൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ മനസ്സിൽ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ഒരു ആൻസർ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ടായിരിക്കും വിനിങ് ടീം സിസ്റ്റം ലോകത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മാറുന്നു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം നാല് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളാണ് വിനിങ് ടീം നമുക്ക് നൽകുന്നത് ലോങ് ടൈം സസ്റ്റൈനബിൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കബിൾ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിൾ എന്ന നാല് തത്വങ്ങളെ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വളരെയധികം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് വിനിങ് ടീം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പാസീവ് ഇൻകം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പല ദിവസത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി ഈ ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ വേണ്ട സ്വപ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കമ്മിറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കാര്യം ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്ന വ്യക്തികളെ എങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലോങ് ടൈം സസ്റ്റൈനബിൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കബിൾ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എല്ലാവരും മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വ്യക്തി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഒക്കെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മറുപടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ വ്യക്തി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കേരളത്തിന്റെ തന്നെ വളരെയധികം സ്ട്രെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പില്ലാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും സംസാരിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലീഡർഷിപ്പ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഹി ഇസ് ഓൾ ദ വേ ഫ്രം കൊല്ലം ഹി അദ്ദേഹം ഒരു ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് മാൻ ആണ് ഇന്ന് വെസ്റ്റീജ് ബിസിനസ്സിലൂടെ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സോ അദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സൽ ക്രൗൺ ഡയറക്ടർ ആണ് വളരെയധികം ഒരുപാട് വ്യക്തികൾക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സോ ലെറ്റ് എസ് പ്രൗഡ് അബൌട്ട് ഹിം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ വാക്കുകളും നമ്മൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആവാഹിക്കണം അദ്ദേഹം പറയുന്ന എല്ലാ പോയിന്റുകളും നിങ്ങൾ ഡയറി പേന എടുത്ത് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം ഒരു പോയിന്റ് പോലും നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഒന്നും മാച്ച് കളയാൻ ഉണ്ടാവില്ല സോ അത്തരത്തിലുള്ള സെഷൻ ആണ് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് സോ എല്ലാവരും റെഡി ആവുക ലെറ്റ് എസ് ഇൻവൈ അവർ യൂണിവേഴ്സൽ ക്രൗൺ ഡയറക്ടർ മിസ്റ്റർ ബിജു മാർട്ടിൻ ഓൾ ദ വേ ഫ്രം കൊല്ലം ലെറ്റ് എസ് വെൽക്കം മിസ്റ്റർ ബിജു സാർ താങ്ക് യു ശ്രീദാസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ആൾ എന്റെ പേര് ബിജു മാർട്ടിൻ സ്ഥലം കൊല്ലം പ്രൊഫഷണലി ഞാനൊരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് കടത്തിയാടാൻ ആയിട്ട് ഏകദേശം നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഷെയർ ചെയ്ത് തന്ന എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് മിസ്റ്റർ നോൽ ചോർജ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഞാനും വൈഫും രണ്ടുപേരും ഒരു സെൽഫ് എംപ്ലോയി ആയിരുന്നു സെൽഫ് എംപ്ലോയി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു അതൊരു സെക്യൂർ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലോക്ക്ഡൌൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നാല് ഇരുപത്തി ആറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പല ആൾക്കാരും മെന്റലി ഡിസ്റ്റേബിൾ ആണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇനി അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബിസിനസ് എങ്ങനെയായി തീരും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ജോബിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് അവരുടെ ഇൻകത്തെ കുറിച്ച് അവരുടെ പിള്ളേരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഇതെല്ലാം അവർ വളരെ ടെൻഷൻ ആണ് അവിടെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ ബ്ലസ്ഡ് ആണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആണ് ഇപ്പൊ മെന്റലി പവർ ആണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് നമുക്ക് ഇത്രയും നാൾ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ള ഈ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്സിലൂടെ നമ്മൾ മെന്റലി വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് സോ
So, how to build a new distributor? I have a screen or a slide trick in the width of the target. You can see the width of the target. stages step by step. I have a growth in the target. I have a plan. 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 I have a Distributor. Now, put that to start in the distributor's name. Our Kausha Mantla, knowledge in Cardinal Ella, Namaka provided the Gurgano. Namakaria, or all a put that to start up in the number, Namala Death in order to change the correct process under. Adath in order to change the process under the Kamacha number, Adath in order to list in the Namaladi in the doubt, Adavala than Adath in the number invite in the doubt, Adath in the number plan can't get the doubt. The Kamala they were a prospect at the summit to Namala. The correct time is to start with the distributor. We will contribute to the distributor. We will distribute the distributor. We the our distributor in a village chose to some name fix the nation matre, number distributor to the Chella Lu. Our Chilpa Vera is only Cardinal, engaged riding him, where a Cardinal or engaged riding him, other under the number Chilum Samet or where an engagement or engaged around the middle, Namaka number Ella Cardinal and Namaka wrote a sherry and particular. So Namaka wrote a summit chosen children's session matre, number of a wheat lake in Chella. Other than Namuka Cham, but the Kari and Murana, Namuka relationship, strong outlaw relationship to build the Analogra. Namukariale, Namukarim either success in the key in the relationship. Namuka family or two of the regular Achen Amma, husband, wife, good deal. Where I learned the name or other, while your relationship older Akar and Abertanian Namuka success to build the Ambatala. Other than that, Namuka Puduza to start the other vector to the poet, Namuka business to build the Amati Matra Sonakenda. You build the people and then people build the business. So, we do So, we have to do this. We have to do this. We have to Relationship by Nala, Namaka Champion or Kadian or Nala, Namaka Avrode, E. Industry and the Nala Kursus of Sarian or Lakarnam, Namakaria, Palla distributors, Numala, Chati the Tola, distributor, Samasha Moki Nala, Adam Agapada, Uru, Manikur Lay, or Function or Allegor Plan or Attendee of the Tarikam, Adam, your industry like one regional, your business like one regional. So, our correct confusions and down, and down industry critical confusions and down. So, the more and industry critical paria, and the more Chiam Patan or Randa, Yanipum, Param, and Sherry and the topics and not the Merthe leaders to detail at the Parnamatola topics and then just a structure Matran and Paran. So, he industry and now started in a crucial number of road to Parnoduka, the Palane. In the industry, a third agile presence on the Malone Kursus of Sariga. Other than any company at a turnover, sorry, industry at a turnover. In the Nalavil Namuka Matula, Rajin Lola turnover, Namada India Lola turnover, and a Kursus of Sariga. Other than any company at a growth, industry, industry at a growth in a Kursi, Namuka Varampon Garden Lola growth in a Kursi of Sariga, but in the They were under number facing the material challenge and put their distributor to our confusion on the Case or Manichin, the absenting the Mula with the Asana. So Namula, our Manichin, the absenting the Mula with the Asana Barnuduka, the Bolana Namukuki, KPMG, the Economic Paper Cuttings, the Langley, Namuki Industry, Kurchapla, positive at La Paper Cuttings, Namukavro, the Sherry and Namakariam in the Pala Alka number to Chilumba Paranda Gari, Pala distributors of Paranda Gari, and then a friend, the Polar Company is Charter as an Asian, in the company Ilan the Parayarond, company in the Kanamula, like company Ilan or another. But Namaka are doubt of the clearly company is Charter as a Kurchan Lavro to Paraya, other Pala and a company of management, number management of Kurchala profile, a management vision and Damula and Kurchanamaka Samsarika. 
അതേപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ടേൺ ഓവർ കാരണം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് കമ്പനിയുടെ ടേൺ ഓവർ എത്രയായിരുന്നു ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആയപ്പം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ടേൺ ഓവർ നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ള അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പനിയുടെ വിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കമ്പനി ഇവിടെ എന്തുമാത്രമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കാരണം ഇന്ന് നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്ട് ബേസിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി അല്ലെന്നുള്ളത് അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് എന്തുമാത്രം എത്രമാത്രം ഇങ്കാണ് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസും അവാർഡ്സും ഇന്ന് നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കമ്പനി കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ അവാർഡ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രൂഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ട്സ് തന്നെയാണ് കാരണം പ്രൊഡക്ട്സ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിനെ സൈനപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ ഒരു കാറ്റലോഗ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷോ കേസിൽ നമ്മുടെ ഓഫീസിലെ ഷോ കേസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കവറിൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് വിടുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളത് മാറ്റിയിട്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊണ്ടുവന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് അവർ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യണുണ്ടോ ഇല്ലയോന്നുള്ളത് നമുക്ക് യാതൊരു ഐഡിയയും കിട്ടത്തില്ല കാരണം അവർക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല ചില ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച് അവരോട് പറയുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ട്സ് അവർക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇന്ന് എഫ് എം നമുക്ക് ഇന്ന് ഹോം കെയർ സെഗ്മെന്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അൾട്രാ വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ തുണി എഴുതുന്ന നമുക്കൊരു എക്സലന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഡെമോ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തുമാത്രം എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ എന്തുമാത്രം എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് നമുക്ക് മറ്റുള്ള പ്രൊഡക്ട്സുമായിട്ട് നമുക്ക് ഈവൻ കമ്പയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എനർജി അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫറാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫർ എന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോവാതെ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ബെനിഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അവർക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇന്ന് അവർ നിലവിൽ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫറിലൂടെ നമുക്ക് വാങ്ങാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അവരോട് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ അവരുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് കാരണം ഈ ബിസിനസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെയായി മാറും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അവർക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിപ്പുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് 
ബിൽഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് വിമ്മിംഗ് ടീം യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാലോ വിമ്മിംഗ് ടീമിന്റെ വിഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് വിമ്മിംഗ് ടീമിന്റെ കുറെ ടൂൾസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കാർ ബുക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ ടൂൾസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഈ ടൂൾസ് എല്ലാം പല ആൾക്കാരും സക്സസ് ആയിട്ടുള്ളതിന്റെ വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ഡ്രീംസ് ആണ് നമുക്ക് അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്രീമിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ആള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ അവർക്ക് ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കൂടുതലും നമ്മൾ പറയുന്നത് അവരൊരു ഡ്രീം എഴുതണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സാ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഈ ബിസിനസ് വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രീംസുകളെല്ലാം വളരെ ഓർമ്മയിൽ അവരുടെ ഡ്രീംസ് എല്ലാം പിഴിച്ചു പിടിയിട്ടിട്ടുള്ള സമയത്തായിരിക്കും അവർ വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഡ്രീംസിന് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവരോട് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വൈ ഷുഡ് വി ഹാവ് എ ഡ്രീം നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഒരു ഡ്രീം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡ്രീം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എഴുതണം ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അവരോട് ഷെയർ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരു ഡ്രീം എഴുതിയാല് അത് നമ്മള് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചാല് അത് നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റുന്ന എങ്ങനെ നേടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റണം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതൊന്നും തന്നെ നമ്മളൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളൊരു നോട്ട് ബുക്ക് നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ട് ഒരു ഡയറി എടുപ്പിക്കാം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നോട്ട് ബുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചേക്കാം ഈ നോട്ട് ബുക്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതാൻ അവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഡ്രീം എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ഡ്രീം ലോങ് ടേം ഡ്രീം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും എന്തിനാണ് ഷോർട്ട് ടേം ഡ്രീം എഴുതുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവരോട് സംസാരിക്കുക കാരണം ഷോർട്ട് ടേം ഡ്രീം എഴുതി അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലോങ് ടേം ഡ്രീം എല്ലാം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം അവരോട് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് അവരുടെ ഡ്രീംസ് എഴുതാൻ തന്നെ നമ്മൾ സഹായിക്കുക അവർ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു തന്നെ നമുക്ക് അവരെ നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ എഴുതിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു റീസൺ അവർക്കും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ അവർ അപ്ലയൻസ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്കും ഇത് എന്തിന് അവരുടെ ഡ്രീംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും സോ ഡ്രീംസ് നമ്മൾ എഴുതിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബേസിക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഫോർ ബേസിക്സിന്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി നമുക്ക് വെങ്കടേഷ് സാർ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ കീ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം ഫോർ ബേസിക്സിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ലിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാരണം ഓൾറെഡി അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ലിസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടുന്നാണ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിസ്റ്റ് എഴുതേണ്ട ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ എഴുതേണ്ടതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്താണ് അല്ലെ എന്താണ് അതിന്റെ ആവശ്യകത ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ബിൽഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആ ലിസ്റ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അത് വരച്ചു കൊടുക്കുക അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്നോണ്ട് തന്നെ ഒരു പത്തൊമ്പതോളം ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതിപ്പിക്കാൻ പറ്റണം അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ലിസ്റ്റ് അവരോട് എഴുതാൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പത്തൊമ്പതോളം ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതിപ്പിക്കാൻ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂടുന്നുണ്ടാവും എങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് എഴുതണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നമുക്കൊരു മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റ
ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്ക് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എഴുതി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഈ ഒരു പ്ലാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്തായിരിക്കും അവരുടെ സ്പോൺസർ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അപ്ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ വന്ന ലീഡറിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു പുതിയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള ധൈര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അത് മറന്നു പോകുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പം ഈ വന്ന ലീഡറിന്റെ പേര് മറന്നുകൊണ്ടാവും മറന്നു വന്നുണ്ടാവും ഞാനിപ്പോ അത് ഓർക്കുന്നത് മിന്നാരോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയിലെ ഒരു രംഗമാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് മോഹൻലാലും മണിയമ്പിള്ള രാജു ഇവിടെ അവിടെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ ആയിരുന്നു ആ കുഞ്ഞിന്റെ പേരെന്താന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇതേ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ലീഡറും ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലീഡറിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഭയങ്കരമായിട്ട് എഡിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലീഡറാണെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് എഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഏറ്റവും അവസാനം അദ്ദേഹം വന്ന് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ പേര് മറന്നു പോകുന്നുണ്ടാവും അദ്ദേഹം സോ ആ പേര് മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പോൺസർ ചെയ്തതും ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറും തമ്മിൽ ഒരു വലിയൊരു കഥകളിയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം മറന്നുപോയി പിന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരാണോ അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ലീഡറിനോട് തന്നെ പേര് ചോദിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ അവർക്ക് നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി തന്നെ അവർക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെ കോൺഫിഡൻസ് ആയിരിക്കും അവരത് നല്ല രീതിയിൽ അവരത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഹോം മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ അതൊരു പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ലീഡറിനോട് ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിനോട് നമ്മളൊരു പേനയും ബുക്കുമായിട്ട് അതിരുന്ന് എഴുതി എടുക്കാൻ പറയുക എന്തുകൊണ്ടാണോ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹോം മീറ്റിംഗ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാന് ഒരു ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് സംസാരിക്കാൻ വളരെ മടിയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ പാടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ ഡ്രീംസ് എനിക്ക് ഡ്രീംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ വലിയ ഡ്രീംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഡ്രീംസ് നേടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സംസാരിച്ചേ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഞാൻ ഹോം മീറ്റിംഗ് എടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്റെ ഒരു ഡൗൺ ലൈൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് സാറിന് നല്ല സമയമുണ്ടോ എനിക്കൊരു ഹോം മീറ്റിംഗ് എടുത്ത് തരാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആദ്യം ചോദിച്ചത് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൂടുതൽ ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല മൂന്ന് പേരെ ഉള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയായി കാരണം എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു ചെന്നപ്പോ അതൊരു ഹെൽത്ത് സെന്റർ ആയിരുന്നു ഒരു ഡോക്ടറും രണ്ടും നേഴ്സുമാർ എഴുതിയിരുന്നത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എന്നെ എന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഞാൻ ആ പ്ലാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ബിജു എന്തൊക്കെയാലും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ബാക്കി അവർക്കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്ലാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ആ റൂമിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ആ റൂമിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് ഞാൻ മൂന്നോ നാലോ പേരോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെന്ന റൂമിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഏകദേശം ഒരു പത്ത് നാൽപ്പതോളം ലേഡീസ് അവിടെ ഒരു ആശാ വർക്കേഴ്സിന്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് നടക്കുമായിരുന്നു ആ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ച് ക്ഷണിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ നേരം എന്നെ ഈ ബിസിനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ വന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിനെ
കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് അന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ അവിടുന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് എടുത്തു ഞാൻ അന്ന് ജോയിനിങ് എന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഡിസ്കൗണ്ട് കാർഡ് എന്നായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ ഡിസ്കൗണ്ട് കാർഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കുറെ ആൾക്കാർ പ്രൊഡക്ട്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ ബിലീഫ് ലെവൽ എനിക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതില് ഒരു ലേഡി വന്ന് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് എന്റെ അടുത്ത് വീടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചതിന് ശേഷം എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് വിയർത്ത് നിൽക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുള്ള വിഷമത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാരും പ്രൊഡക്ട്സ് വാങ്ങിച്ചത് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മുടെ പുതിയൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിന് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മള് പ്ലാൻ പ്രസന്റേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് ഈ പ്ലാൻ പ്രസന്റേഷൻ കേൾക്കണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വന്നിട്ടുള്ള പ്രോസ്പെക്ട്സിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഒരു ലീഡർ പ്ലാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോം ജോയിനിങ് ഫോമും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് പറയുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ മെറ്റീരിയൽസ് കാരണം പ്ലാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ ഒരു ജോയിനിങ് ഫോം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം അവരുടെ കയ്യിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളും നടപടികളും നമ്മൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് വളരെ കീ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് പല ആൾക്കാരെയും പല ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനെയും നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ ഫംഗ്ഷന് വരുന്നില്ലെന്നൊരു പരാതി നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുടക്കം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് മാത്രമാണ് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ല ഒരു വിത്ത് ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വളവും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തുടക്കം തന്നെ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അതൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആയിട്ടത് വരുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് എന്തിനാണ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്തിനാ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറില്ല അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്താല് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന നേട്ടത്തെ കുറിച്ച് അവർ പറയാറില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് അവരോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് ഇട്ട ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് സിൽവർ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ഒരു ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എറണാകുളത്ത് ഞാൻ ആ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എനിക്ക് അവിടെ കിട്ടിയ കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഞാൻ വളരെ തീരുമാനം എടുത്ത് ആ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മാസം തന്നെ വെറും പതിനാറ് പതിനേഴ് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഡയമണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെവലിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇതേപോലെ നമ്മുടെ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷനിലൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് അവരോട് ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ ആഴ്ച തോറും നടക്കുന്ന നമ്മുടെ സി ഒ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് അവരോട് ഷെയർ ചെയ്യാം കാരണം സി ഒ മീറ്റിംഗ്സിൽ നമ്മൾ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വലിയൊരു ടീമിനെ അവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ റെക്കഗ്നേഷൻസ് ആൻഡ് അവാർഡ്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോടെ കിട്ടുന്ന റെക്കഗ്നേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം അതിന്റെ വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റീജിന്റെ അവാർഡ് ഫംഗ്ഷന്റെ വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിന്നിങ് ടീമിന്റെ ഫാമിലി റീയൂണിയന്റെ വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അവിടെ കിട്ടുന്ന റെക്കഗ്നേഷൻ അവാർഡ്സ് നമുക്ക് അവരോട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം പിന്നെ ഞാൻ തുടക്കം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിന്റെ എല്ലാം തന്നെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിന്റെ കുറിച്ചുള്ള ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മുടെ ഓരോ ലീഡേഴ്സ് ഇതിന് മുമ്പ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു
how to build a huge network using digital platform namakarya in every adversity there is an opportunity nammal parayarundu le innu nammal kore prathisandhiyilude aanu nammal innu kadannu poikondirikkunnu kaaranam nammada business nokkuvaanannundengil nammada business nokkuvaanannundengil namakarya nammal meet aalkara meet cheyana ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് നടക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് കാരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ലൈഡുകളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഫിസിക്കലി നമുക്ക് ഒരു പ്രസൻസ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ലീഡറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇന്ന് പല കമ്പനികളും ഇന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാല് ഇന്ന് ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ പല സ്കൂളുകളിലും ഈ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെ സിസ്റ്റം തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം അവർക്കുള്ള എല്ലാ ദിവസമായിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ്സ് എല്ലാം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് എവിടെ ഡെവലപ്മെന്റ് എവിടെ ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ബിഹൈൻഡ് ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു പത്ത് ദിവസം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാരും ഇന്ന് ടെക്നോളജിക്കൽ ഏജ് കഴിഞ്ഞു വന്ന പല ടെക്നോളജിക്കൽ ഏജ് കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരാളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെന്ന് ഒരു ദൂരെയുള്ള ഒരാളെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത് ലാൻഡ് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വൈഫിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ കൂടുതൽ ഡെപ്തിലോട്ട് നിങ്ങൾ പോകരുത് പോയാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡാമേജസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് പ്രേമിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം സമയം നമ്മള് നമ്മൾ രാവിലെ അവിടെ ആ കുട്ടി വരുന്നത് നോക്കി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു ഇനി ആ കുട്ടി വരുവോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എത്ര നേരം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല വെള്ളം മഴയും വെയിലും എല്ലാം നമ്മളവിടെ കൊള്ളുന്നുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഈ കുട്ടിയോട് നമുക്ക് ചെന്ന് പറയാനുള്ള പേടി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനൊരു പ്രോസ്പെക്റ്റിന്റെ വീടിന്റെ അവിടം വരെ ചെന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് ധൈര്യം ഇല്ലാത്തോണ്ട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ കുട്ടിയോട് പറയാനുള്ള പേടി അതുമാത്രല്ല അത് പറഞ്ഞ് നമുക്കതൊരു എസ് ആണ് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ പോലും അതൊരു സക്സസിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കാൻ വളരെ പാടാണ് കാരണം അവിടെ വലിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഒന്നും നമുക്ക് വളരെ നമുക്ക് പ്രയാസമുള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നും നടക്കില്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നും നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു സക്സസിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് അന്ന് പ്രേമിച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നല്ലപോലെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും എത്രമാത്രം ടൈം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത് പ്രേമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ നമുക്ക് നമുക്ക് അവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെ ഒരു മെസ്സേജ് അവർക്ക് നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർക്ക് എസ് ഒന്നും എന്നുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അതുമാത്രമല്ല ഇന്ന് സക്സസ് റേഷ കൂടുതലാണ് കാരണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് അവിടെ വരുന്നില്ല പണ്ട് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെടുത്ത് നമുക്ക് സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ലാൻഡ് ഫോൺ വിളിക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരും ആരാണ് ഈ ലാൻഡ് ഫോൺ എടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് വളരെ സിമ്പിളാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക്
ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഫോഴ്സിന്റെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സൂം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഏകദേശം നാനൂറ് അഞ്ഞൂറോളം പേര് മാത്രമാണ് സൂം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൂം മീറ്റിംഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കിത് അറിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറയാറില്ല കാരണം അതൊരു മോശമാവെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ പറയാറില്ല പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മുടെ സുധീഷ് എടുത്തൊരു മീറ്റിംഗിൽ സുധീഷ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എഴുപതാമത്തെ വയസ്സിലും ഭരതേട്ട ഈ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണുള്ളത് സോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനെ ഈ സൂം എങ്ങനെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അവർ ഈ സൂം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഈ സൂം മീറ്റിംഗിലുള്ള മീറ്റിംഗ്സുകൾ അതിനെ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നൊരു കാര്യം നമുക്ക് നേരത്തെ നമുക്ക് മലയാളത്തിലെ ടൂൾസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാളെ പ്ലാൻ കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മീറ്റിംഗിലോ നമ്മൾ പോയി മീറ്റിംഗ് എടുക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് കുറെ ടൂൾസ് നമുക്ക് കിട്ടിയോണ്ട് ഉള്ളൊരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ദൂരമുള്ള ഒരാൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസരം നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എന്റെ മൈൻഡിൽ ഞാനൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി എങ്ങനെ ആൾക്കാരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാ എന്നുള്ളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി കാരണം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഇ ബിസിനസിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള ഡി യു സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷൻ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം പതിനാറോളം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് വേണമെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമുക്ക് അത്രയും ആൾക്കാർ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പി ഈ സമയത്ത് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ലിസ്റ്റ് എഴുതിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഫോൺ എടുത്ത് ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ടാവും വിളിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാം ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു മുജീബ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ ഞാൻ ഫോണിൽ കൂടെ വിളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് മുജീബ് എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ആരോട് എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൌണിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് നമുക്കും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പൊ ഞാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഞാനും ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സിലാണ് ഇനി ആ ബിസിനസ് തിരിച്ച് റിക്കവർ ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയായി തീരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മിന്നി ടീം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം എട്ടോളം രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രസൻസ് ഉള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മാസവും എനിക്കൊരു ചെറിയ രീതിയിലായാലും വലിയ രീതിയിലായാലും ഒരു വരുമാനം എനിക്ക് ഇതിനകത്തൂടെ നേടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സോ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം മുജീവിനും ഞാൻ ആ ഒരു ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം ഈ ലിങ്ക് കേട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്ന് നമുക്കതൊരു ആ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രൊഫഷൻ വൈസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതാത് യൂട്യൂബിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്ലാൻ തന്നെ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ഉള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സ്ക്രിപ്റ്റില് ഞാൻ പറയുന്ന പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ മിസ്റ്റർ ജ്യോതിഷ് കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ പ്ലാൻ പ്രസന്റേഷൻ ആണ് സി ഒ മീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ
പക്ഷെ നമുക്ക് ഓഫീസിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം കമ്പനിയിൽ ഇതിന്റെ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ കൊറിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവരോട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പൊ പ്രൊഡക്ട്സ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കൊറിയർ സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിനകത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അടുത്ത മാസം തൊട്ടുള്ള ഇൻകം നമുക്ക് നേടാനും പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് അവർ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സി ഒ എം മീറ്റിംഗ്സിന്റെ ലിങ്കുകൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ ഏത് പ്രൊഫഷനിലുള്ളവരാണോ ആ ലിങ്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് എല്ലാ സി ഒ മീറ്റിംഗ്സിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ടെൻ കോർ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് അവിടെ ആവശ്യമാണ് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് നേരിട്ട് നിന്ന് സംസാരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ അവർക്ക് ടെൻ കോർ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്സിന്റെ ലിങ്ക് നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം അതേപോലെ ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് ക്രൗണിന്റെ ലിങ്ക് നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും ലിങ്ക്സ് നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം ഒരു സീരിയസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമുക്ക് സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഈ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഒരു അറുപത് പേരെ അവർ അദ്ദേഹം ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മൂന്നായിട്ട് നമുക്കത് ഷോർട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത് നമ്പേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഇരുപത് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അവരെ നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണോ അവരിൽ നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ചെയ്തത് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെ അവർക്കൊരു ഓഡിയോ മെസ്സേജ് ആയിട്ടോ അവർക്ക് എങ്ങനെയായിട്ടും റിട്ടേൺ ആയിട്ടോ നമുക്കതൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഈ അറുപത് പേർക്ക് ഈ പ്ലാൻ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ടാവും കാണിച്ചു തരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് യു എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആരാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലേൺ ടു ടീച്ച് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡി യു സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷൻ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനാറ് ലക്കുകളെ നമുക്ക് വേണം അപ്പൊ ആ ഒരു നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തന്നെ ലിസ്റ്റ് എഴുതി നമുക്ക് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ആറ് പേരെ നമുക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും കാരണം ഞാനിത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇത് കയറ്റി ചെയ്യാൽ മാത്രമേ മനസ്സിൽ ഇത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ്സിൽ വരുന്നു നമ്മൾ ആറ് പേരെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നു ഈ ആറ് പേരെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റെപ്പ് ആ സ്പോൺസർ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്സ് ഞാൻ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് സി ഒ മീറ്റിംഗിന്റെ വീഡിയോസ് ടെൻ കോർ സ്റ്റെപ്സിന്റെ വീഡിയോസ് ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് ടു ക്രൗണിന്റെ വീഡിയോ ഇതെല്ലാം കൊടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആറ് പേരെ നമ്മൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാറ്റേൺ വണ്ണിൽ കാണുന്ന ഒരു ടീമിന്റെ ഗോളി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു തൗസൻഡ് പി വരെ നമുക്ക് മിനിമം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും കാരണം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആറ് നമ്മളോട് ചെയ്യുമ്പം ഏഴ് നമ്പേഴ്സായി നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ പോലും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരവരുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാൽ പോലും ഒരു തൗസൻഡ് പിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും
അപ്പം നമ്മള് എന്താണോ നമുക്ക് എക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തത് അതേ സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഡിക്കും ഇ ക്യു എഫും നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്സ് അല്ല അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ നേട്ടം ഉണ്ടാകുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ എയുടെ ടീം നോക്കുവാണെങ്കിൽ എയും ആദ്യമേ വന്നിട്ടുള്ള ടീം കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്കൊരു ആയിരം രൂപ ആയിരം രൂപയുടെ ബിസിനസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും ഈ എ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ആൾക്കാർ ഡി ഇ എഫ് ഈ ആൾക്കാരെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരും ചെയ്യുന്നത് ആറ് പേരെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡിയുടെ വോളിയും ആയിരം പി ഒന്നുണ്ടാവും ഇയുടെ വോളിയും ആയിരം പി ഉണ്ടാവും എഫിന്റെ വോളിയും ആയിരം പി ഉണ്ടാവും ടോട്ടൽ വോളിയും നോക്കുവാണെങ്കിൽ എയുടെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാലായിരം പിയുടെ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ആ സ്ലൈഡ് ബാക്കിലോട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പോവുകയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മള് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആറ് പേരെ നമുക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അതില് എ ബി സി എന്ന് ഞാൻ അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡ് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇതേ സെയിം കാര്യം നമ്മൾ എയ്ക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു എയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഈ എയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു ആറുപേരെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടീം ഇവിടെ മനസ്സിലത് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ടീമിൽ മൂവായിരം പി കൊണ്ടുവരാം ഈ എ പോലെ തന്നെയാണ് ബിയും സിയും അങ്ങനെ മൂന്ന് ടീമിലൂടെ നമുക്ക് മൂവായിരം പി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഡി ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ലെയറൂടെ അവർ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഡി ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടീമിന്റെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടലി അതൊരു മൂവായിരം പി വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ടീമിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ടീമിന്റെ വോളിയും നാലായിരം പി ആയി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ടീമിന്റെ വോളിയും നാലായിരം പി ആയി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ടീമിന്റെ വോളിയും നാലായിരം പി ആയി ടോട്ടലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരം പി നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും ഇതാണ് ഫുൾ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ബിസിനസ് വരുന്നു നമ്മൾ ഈ ബിസിനസിന്റെ പ്ലാൻ കാണിക്കുന്നു നമ്മൾ ആറുപേരെ ഈ ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു കാരണം എന്തിനാണ് ആറുപേരെ ബിസിനസ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ബിസിനസിന്റെ എല്ലാ ഇൻകവും നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മിനിമം നമ്മൾ ഒരു ആറുപേരെങ്കിലും നമ്മൾ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആറുപേരെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഈ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് കമ്പനിയുടെ ഒരു ഓഫർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആ മാസം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആറുപേരെ നമുക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ അവരോട് പറയാന്നുള്ളതാണ് ആ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതേ കേസ് അതേ രീതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളത് നോക്കുക മനസ്സിലാക്കുക ആറുപേരെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നു എ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ആറുപേരെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ടീം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി അടുത്ത ഡി ഇ എഫിലുള്ള ആൾക്കാരെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ റോളി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടീമിന് നാലായിരം പി വരുന്നുണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ടീമിലേക്ക് നാലായിരം പി വരുന്നുണ്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ടീമിലേക്ക് നാലായിരം പി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ടോട്ടലി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരം പി വി നമുക്കിവിടെ വരുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാർട്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അപ്ലയൻസ് ആയിട്ട് അത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു വലിയൊരു നേട്ടം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇതിപ്പോ ഞാൻ മൂന്ന് ടീമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടീമിൽ തന്നെ ഈ എ പോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെ മൂന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് എയുടെ ഓടി ഞാൻ പറഞ്ഞു നാലായിരം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ എയുടെ പോലെ തന്നെ ഡെപ്തിലോട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് രണ്ട് ടീമിനെയും കൂടെ നമുക്ക് അതേ ലെവലിൽ നമുക്ക് ബിൽഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആ ഒരു ഒറ്റ ടീമിന്റെ ഓടി എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരം പി വരും ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടായിരം പി വെച്ച് നമുക്ക് ആറോളം വിടുത്തുകൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് 
ഈ വേൾഡ് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതേപോലെ ഇന്നത്തെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വീട്ടിലാണ് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് വലിയൊരു വലിയൊരു ബിസിനസ് നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തു വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും സോ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു യെസ് താങ്ക് യു ബിജു സാർ വളരെ എക്സലന്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു വളരെ എക്സലന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് എസ്പെഷ്യലി രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് കടന്ന സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നൊരു ആശയം ഒരുപക്ഷെ ഒരു മൂന്നോ ആറോ മാസത്തിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു സി ഒ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നു ആ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പിൾ ഒരു ഫാമിലി കടന്നു വരുന്നു ഒരാൾക്കും അവരെ ഒരു ഐഡിയ അല്ലേ ഇതാരാണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം അവരെ അവര് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വിളിക്കാറുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന വ്യക്തികൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ കപ്പിൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു നമുക്കൊരു ഒരാ ഒരാൾക്കും ഐഡിയ അല്ലേ ഇതാരാണ് ഇവർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നും അറിയില്ല ഇതേ ഫാമിലി ഡയമണ്ട് ഡയറക്ടർ വിളിച്ച് ക്രൗൺ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേ ഫാമിലി തന്നെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരു രംഗം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ അത് പോസിബിൾ ആണ് ത്രൂ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം അതിന് വേണ്ട ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ബിജു സാർ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് തന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ബിജു സാർ താങ്ക് യു ബിജു സാർ താങ്ക് യു ബിജു സാർ